100 años de Volta a Cataluña, 100 años de una organización la cual está intentando hacer de su carrera una de las mejores carreras del mundo. Este año para ellos es súper importante, ya que el año pasado por culpa del, del COVID no pudieron realizarla. Pero como veis han intentado hacer todo lo posible para este año poder hacer una de las mejores carreras de toda la temporada. Yo va a ser la primera vez que la vivo fuera de, del ciclismo, fuera de, de la bicicleta, sin pedalear, la haré en la televisión pero me he querido meter dentro de la organización para ver todo lo que envuelve esta carrera tan importante. Como podéis ver, presentaciones, eh, mucha cosa detrás de, del ciclista, todo lo que envuelve esta carrera es impresionante y vamos a intentar explicaroslo todo para ver qué os parece. Hay que diferenciar dos partes importantes. Por un lado está la parte deportiva, la parte deportiva se mantiene exactamente igual. ¿Qué es lo que cambia? Pues cambia todo el proceso de... Eh, lo que viene producido por la pandemia. Es decir, nos hemos tenido que ceñir a los protocolos que marca la Unión Ciclista Internacional y a los protocolos que marca el Procicat aquí, aquí en Cataluña. Repito, es un año, un año complicado, es un año difícil, pero lo es para todos. Es para la sociedad y lo que no podemos es vivir al margen de lo que está pasando. A una semana de empezar la Vuelta a Cataluña, pues eh, seguimos trabajando en la carrera y una de las cosas más importantes es el tema de televisión, el tema audiovisual. O sea, al darle caña sobre todo en los medios para que la gente se esté en su casa y que este año el centenario de la Vuelta, una Vuelta muy importante, pero sabemos que estamos todavía con todo el problema de la pandemia, tenemos que convencer a todo el mundo para que se quede en su casa y pueda verla en televisión. Así que hoy vamos a hacer una presentación de lo que va a ser el recorrido de la carrera, por dónde va a pasar todo el trayecto en la Vuelta a Cataluña y explicar un poquito cuáles van a ser las, las etapas claves. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, la Vuelta a Cataluña. Después de ocho años, desde la última edición que estuve Buscaltel, estamos aquí con todo el equipo. Y bueno, y además en una disciplina que se recupera, ¿no? Que llevaba varios años sin estar a una crono individual. Para nosotros es el debut en el World Tour en, en crono individual. Y bueno, a pesar de que no es nuestra disciplina favorita, pues bueno, eh, saldremos con la ilusión simple de, de estar aquí y de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Ayer eh, fue una etapa movida y bueno, eh, al final lo que más vale es la motivación e ilusión que tenemos pues porque la fundación vuelve a estar arriba, Euskaltel está de vuelta y estamos felices de tras ocho años estar aquí y afrontar carreras World Tour como son esta, la Itzulia y la, la Vuelta a España, ¿no? como colofón a la temporada. ¿no? Es un reto súper importante y motivante ¿no? ver a, a los chavales que van creciendo con nosotros desde la base pues otra vez tener la, la posibilidad de, de lucirse en las mejores carreras del mundo. Soy Gocho Martín, eh, corredor del Euskal Tel Euskadi y bueno, esta es mi primera vuelta a Cataluña, mi primera carrera World Tour, bueno, que venimos aquí con mucha ilusión y bueno, la hemos preparado bien, eh, siempre sabiendo del nivel que hay y, y con los pies en el suelo, pero bueno, con ganas de hacer una buena carrera y, y dejarnos ver que es nuestra, nuestra esencia. Vamos a hacerlo bien, ¿eh? ya sabes, aquí te vas acoplando, piqui, 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 cogiendo ritmo, el repecho de menos a más y arriba en el páramo a tometer, ¿eh? siempre mirando la moto para adelante, ¿eh? siempre mirando la moto para adelante. Vamos allí, ¿eh? vamos ahí, poco a poco. 
pim, pam, pim, pam, velocidad a las piernas, eh, velocidad a las piernas, vamos ahí, sonido, vamos ahí. Poco a poco, eh, muy poco a poco. Pim, pam, pim, pam. A medio kilómetro, eh, medio kilómetro tiene esto. bajadita, eh, siempre un poquito de precaución en aquella curva Venga, ahí hay que ir con todo ahora aquí, eh, hay que ir con todo ya sabes, ahí giramos a la izquierda, un poquito de precaución en ese cruce y nos metemos ya poco a poco en la zona más, más complicada, más dura de la crono eh. pero vas con unas piernas de la hostia, eh, chaval a 70 por hora aquí, vamos ahí, ahora ya coges el ritmo eh. mentalízate, que nos quedan aquí 3 kilómetros de subida, 3 kilómetros de subida de menos a más, eh, de menos a más Venga, sigue, sigue así, sigue así ahí cuando endurece subimos ese diente, venga, vamos vamos, 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 muy bien Venga, subes ese diente, cuando se te atranque un poco la cadencia, lo subes y mantienes ahí, ¿eh? Las zonas más duras, se guarda ese puntín para volar en lo llano, ¿eh? ¡Vamos, campeón! Sigue sí, sí, hasta arriba del todo, sigue sí, hasta arriba del todo, sigue sí, hasta arriba del todo. Aquí nos entra el viento un poquito por la izquierda, ¿eh? Un poquito por la izquierda, así que te cubres ahí en la izquierda también. Por la izquierda, vamos ahí, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos a mantener ahí. Uno, dos, uno, dos, concentración. Concentración en el esfuerzo ahí. Vamos, campeón. A 40 segundos del mejor tiempo en el intermedio base, ¿eh? a 40 segundos, eso, todo vamos a intentar que no nos decaiga el ritmo, ¿eh? que estás llevando muy buen ritmo, ¿eh? venga, vamos ahí. Venga, Soto, ¿eh? que tienes unas piernas de la hostia hoy, ¿eh? que estás haciendo una crono muy bonita, vamos ahí. Venga, mirada al frente ahora, siempre mirando a la moto, que ahora entramos en otra vez en el callejeo y que no perdamos la referencia visual de la moto para ver las trazadas, ¿eh? venga, vamos ahí muy bien. casi arriba, eh, mirad a la moto como hace venga, eh, 1, 2, 1, 2, eh hay que aguantar aquí, eh, que ahora vas a recuperar para arriba venga, eh, con todo lo que tengas, Soto venga, que lo has hecho muy bien, eh venga, 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 sigue, sigue con fuerza con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza más velocidad a las piernas, más, 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 más que tienes más, venga, que coja velocidad aquí la bici que coja a tope la velocidad aquí la bici Estamos en una salida de la Volta Ciclista Cataluña. Esto es un, un espacio vacío y aquí lo que hacemos es que de acuerdo con unas previsiones, unas reuniones que, han tenido, que hemos tenido antes, hemos previsto todo el diseño. ¿Y cómo se diseña la salida? Pues se diseña de la siguiente manera. Hay tres partes. La zona delantera, que es la que va por delante de del arco de salida, que en ese momento hay muchos coches, pero en el momento de la salida solo quedará un coche, que es el coche de dirección de carrera. Luego hay una zona intermedia donde está el control de, de corredores que vienen todos los equipos para que los árbitros comprueben qué equipo sale y qué, equipo no, qué corredor sale, qué corredor no sale. Y luego está la parte trasera donde están todos los autocares, los coches de equipo, y todo esto está cerrado en una burbuja debido a la pandemia que estamos pasando. Y en este momento, ya en la llegada, se está montando una infraestructura similar a esta, donde va a llegar la, la etapa y donde también habrá una zona solo para los equipos y para, y para los corredores, para que en cuanto queden, se acaben, puedan ir a, a, a esta zona. Eh, yo llevo 60 personas en la cual hay que ir detrás de ellos para que bajen a desayunar a las 7. Ya nos juntamos todos y vamos a, a línea de salida alguno y el resto a línea de llegada. Llevamos 7 trailers de vallas con unos 5 unas 5.000 vallas. Luego llevamos 4 eh, camiones rígidos, que es el que lleva el material de carpas, de todo el material eh, pequeño. Y luego llevamos 14 vehículos para llevar al personal. Una vez que termina, eh, que entra el último corredor, que se ha, entregan los trofeos, premios y eso, eh, empezamos a desmontar, con lo cual tardamos unas dos horas, dos horas y media. Si empezamos a las 7 de la mañana, llegamos a las 9 o las 10 de la noche al hotel otra vez, ya finalizado.
Bueno, pues uno de los grandes puntos fuertes de la Volta Ciclista a Cataluña es su difusión mediática. Tenemos cada día dos horas de emisión televisiva a través de 29 difusores que nos llegan a todo el mundo, cubrimos 190 países y bueno, tenemos directo en los cinco continentes. Y durante una semana la Volta Ciclista a Cataluña es el epicentro mundial del ciclismo a nivel comunicativo. Pues hasta aquí la edición 100 de la Volta a Cataluña, una carrera en la cual la hemos tenido que vivir con unas medidas de seguridad importantes, una burbuja o diferentes burbujas, cada, tanto la organización como los equipos, como todo el montaje que conlleva una carrera como esta. Y no sé si decir que aquí acaba la Volta a Cataluña número 100 o empieza la 101, porque como podéis ver, el montaje de una carrera tan importante como es la Volta a Cataluña envuelve mucha gente mucho trabajo detrás, así que prefiero decir que aquí comienza la Volta 101 que no decir que ha acabado esta maravillosa Volta número 100.